完美世界七十五级预告已经更新，秦战借十号之力成功激活体内涅槃神液，喷涌的生机将他的重伤之躯迅速修复。秦战脸上满是兴奋之色，仿佛举世无敌。殊不知，这是十号故意留给他的希望，为的就是在亲手将其打碎。看着气势不断攀升的秦战，十号脸上露出了一抹鄙夷的笑容。十大洞天瞬间撑开，不灭金身再次附体，酸泥、鲲鹏、碧岸等凶灵的法相齐齐出现。手中更是凝聚出了一柄金色巨剑，圣人剑意被催动到了极致。十号眼神中闪过一丝冰冷，随即就持剑冲出，从秦战的身体一穿过，秦战体内的生机开始飞速流失，脸上的表情逐渐变得惊恐。他立马结出一道法印，想要阻止那不断流失的生机，可十号并没有给他机会，再次一拳猛砸地面，无尽法能将秦战彻底包裹住，不断灼烧其体内的神液，秦战的涅槃被彻底中断，不断发出凄厉的惨叫。血红的头发又迅速回退到了花白，体内筋骨再次寸寸碎裂，无尽痛苦几乎让秦战晕厥过去。可比起肉体上的痛苦而言，秦战所受的精神折磨更为严重，苦修百余年，被外人视作疯魔，眼看就要成功，希望却被十号彻底断绝。秦战内心的不甘与屈辱永世难消，可这一切都是他咎由自取，他不敢反复侮辱大魔神，将十号逼到暴走。当打击超过自身承受极限时，破了，就无法后立了。不老山的最强尊者，沦为了十号洞天中的囚犯。击败秦战后，十号便阔步朝神之谷走去。他已经感应到了父母所在的方向，但秦昊却再次拦在了十号身前。他依旧认为十号是入侵不老山的外敌，他有义务保护神之谷不受外敌入侵。可在战意未消的十号面前，秦昊的攻击犹如螳臂当车，被十号轻松震退。就在此时，一道祥和的声音突然响彻山谷：“此乃族中神土，怎能在此动刀兵？”十号脸上不由微变，他感受到了一股神明的气息，可他并未就此退缩，而是不卑不亢的回应：“我要见我的父母，请打开法阵，让我进去。”十号没想到那神秘的神明如此好说话，一道金色通道径直出现在十号面前，直接延伸到了神之谷深处。十号神色淡定的踏上通道，最终来到了一扇巨大石门之前。十号轻轻一推，石门发出了一道吱呀声，缓缓打开，射出了刺目的耀眼金光。待金光散去，十号终于看清了眼前事物，自己的父母正站立在一棵古树之下，正在商议着什么。石子灵不断抚摸着自己手中的战矛，眉头微蹙，他隐隐感应到了十号的气息，并且就在谷中，情绪本变的激动无比，可立马就颓了下来。凭他如今的实力，无法破开法阵，因而苦恼无比。十号望着父母的背影，泪水早已湿了眼眶，口中不断低喃：“父亲，母亲。”他想就此飞扑上去。道尽心中这十几年的思念，可在双方之间隔着一座神灵法阵，即便是打神石和小塔，也无法轻易破开。石子灵夫妇只能隐隐感应到十号的气息，无法看到十号，也无法听见十号。而在十号面前，突然出现了一位白发老者，此人正是将十号带入谷中的神明。你可愿拜我为师？轻柔的声音在十号耳边响起，十号并没有正面回应，只是道出了心中所想：我想见我的父母。白发老者并没有阻拦。反倒想要主动为十号打开方便之门，收徒的诚意十足，人之常情，自可去见。抬手就要帮十号解开法阵，可突然间，一道宏大的声音在神之谷上空炸响。我不同意！不老山老祖栖居的青铜古殿内，一位老者突然腾身站起，双眸之中跳动着神圣的火焰。他推门而出，瞬间便来到了神之谷上空。白发老者看着十号，摇头轻叹：“看来今天带不走你了。”可他手中却突然飞出一张黄金图，径直卷向十号，显然是要强行将十号带走。父母就在眼前，十号又岂会跟随外人而去？一个闪身，迅速躲开。无论怎样，你带不走他。不老山老祖的声音再次炸响，一个巨大的青铜罩从天而降，将白发老者扣在其中，将他与外界彻底隔绝。十号身上的压力骤减，他这才知道，那位要收他为徒的白发老者只是一道投影。曾经也是不老山的最强天骄，只不过早已踏入上界。而出手阻止的不老山老祖名为秦武，要想见到父母，则必须跨过秦武这道剑。